പെൺകുട്ടികളും മാതാപിതാക്കളും അറിയാൻ മയക്കുമരുന്ന് നൽകി പീഡിപ്പിച്ച് നഗ്നചിത്രങ്ങൾ പകർത്തി മതപരിവർത്തനത്തിന് നിർബന്ധിച്ചെന്ന ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ പരാതിയിൽ തുടരന്വേഷണം നിലച്ച വാർത്ത കേരളം മറന്നു തുടങ്ങും മുൻപ് സമാന സ്വഭാവമുള്ള കൂടുതൽ വാർത്തകൾ പലതും വന്നു കഴിഞ്ഞു ഏറ്റവും ഒടുവിൽ മരട് സ്വദേശിനിയായ വിദ്യാർത്ഥിനിയെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി കൊന്നുതള്ളി കാട്ടിൽ ഉപേക്ഷിച്ച വാർത്ത വന്നിട്ടും ഇവിടെ ആരും അതു കേട്ടതായി നടിക്കുന്നില്ല നീതിയുടെ കാവൽക്കാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വഞ്ചി സ്ക്വയറിൽ സമ്മേളനങ്ങളില്ല ഒരു പെൺകുട്ടിയെ കൊല ചെയ്തിട്ടും ഫെമിനിസ്റ്റുകളുടെ പ്രതികരണങ്ങളില്ല സാമൂഹ്യ സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തകർ മൗനത്തിലാണ് കന്യാസ്ത്രീ മഠത്തിന്റെ അടുക്കള വഴി അകത്തുകയറി ന്യൂസ് ഉണ്ടാക്കിയ പ്രമുഖ മാധ്യമങ്ങൾക്ക് ഈ വാർത്ത പോലുമില്ല വെറും ആരോപണങ്ങളാൽ കുറ്റാരോപിതരായവരെ തൂക്കിക്കൊല്ലാൻ വിധിച്ച മാധ്യമ ജഡ്ജിമാരൊന്നും ഈ കേസുകളിലെ ക്രിമിനലുകളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് പോലും പറയുന്നില്ല ചാനൽ ചർച്ചകളില്ല ഹാഷ് ടാഗ് ക്യാമ്പയിനില്ല ജസ്റ്റിസ് ഫോർ ഇവ ആന്റണി പേജുകളില്ല മസ്തിഷ്കം മലിനമായ ഈ മനുഷ്യ മൃഗങ്ങളുടെ കിരാത പ്രവർത്തിക്കിരയാകുന്ന പെൺകുട്ടികളുടെ നിരവധി അനുഭവങ്ങൾ കൺമുമ്പിൽ കണ്ടിട്ടും എന്തുകൊണ്ട് ഈ പെൺകുട്ടികൾ വീണ്ടും വീണ്ടും ഇവറ്റകളോട് ചെങ്ങാത്തം കൂടുന്നു മക്കളെ മക്കളായി വളർത്താൻ കഴിയുമോ സ്കൂൾ കലാലയ പ്രണയങ്ങൾ സംഘടിതമായി ആസൂത്രണം ചെയ്ത് കുരുക്കിട്ട നാടകങ്ങളാക്കുന്നു സൗഹൃദത്തിന്റെ പേരിലുള്ള കണ്ടുമുട്ടലുകളും പാർക്കുകളിലും ബീച്ചുകളിലുമുള്ള സ്വകാര്യതകളും ജ്യൂസ് ബാറുകളിലെ പ്രണയാർദ്ധ നിമിഷങ്ങളുമെല്ലാം പിന്നീടൊരിക്കലും ഓർമ്മിച്ചെടുക്കുവാൻ കഴിയാത്ത ലഹരിയിലാണ്ട മയക്കങ്ങളോ ഓർമ്മിക്കുവാൻ ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ചതിയുടെയും വചനയുടെയും കറപ്പൂണ്ട ജീവിത അധ്യായങ്ങളോ ആയി മാറുന്നു ഇത് പുതിയ തലമുറയിലെ കൗമാരക്കാരുടെ ജീവിത അനുഭവങ്ങളാണ് അല്ലല്ലാതെ മക്കളെ വളർത്തുന്ന മാതാപിതാക്കൾ ചോദിക്കുന്നതെല്ലാം ചോര നീരാക്കി അധ്വാനിച്ച് വാങ്ങിക്കൊടുക്കുന്ന മാതാപിതാക്കൾ മക്കളുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾക്കും അഭിലാഷങ്ങൾക്കും സ്വാതന്ത്ര്യങ്ങൾക്കും തടസ്സം നിൽക്കാതെ ഒരു തരത്തിൽ മക്കളെ പേടിച്ച് അവരിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു മാറി നിന്ന് മക്കളെ വളരാൻ അനുവദിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കൾ ഇന്ന് കേരള സമൂഹത്തിലും പെരുകുകയാണ് പഴയ തലമുറകളിലേതുപോലെ മാതാപിതാക്കൾ കൽപ്പിച്ചു നൽകിയ അരുതായ്മകളുടെ അതിർവരമ്പുകളൊന്നും ന്യൂ ജനറേഷൻ കുട്ടികൾക്കില്ല പുതിയ തലമുറയിൽ മക്കൾ മക്കൾ പോലുമല്ല മാതാപിതാക്കൾ തന്നെ പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ കൂട്ടുകാരെ പോലെ ആണ് എന്നാണ് ഇങ്ങനെ മക്കളെ മക്കളല്ലാതെ വളർത്തിയ മാതാപിതാക്കളൊക്കെ ഇന്ന് നിശബ്ദരായി കണ്ണീരൊഴുക്കുകയാണ് ദുരഭിമാനം മൂലം ഒന്നും ആരോടും പറയാനില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും കഷ്ടപ്പാടറിയാത്ത ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കാത്ത ആഗ്രഹിച്ച എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഉടനടി സാധിച്ചു കിട്ടിയ കുട്ടികളൊക്കെ ഇന്ന് വലിയ കുരുക്കുകളിലാണ് പ്രണയത്തിന്റെ കുരുക്കിൽ ലഹരിയുടെ കുരുക്കിൽ മാഫിയകളുടെ കുരുക്കിൽ റാക്കറ്റുകളുടെ കുരുക്കിൽ മക്കൾ അകപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന കുരുക്കുകളെ കുറിച്ച് അറിയാവുന്ന മാതാപിതാക്കളുണ്ട് അതിന്റെ ഗൗരവം അറിയാത്ത മാതാപിതാക്കളുമുണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇന്ന് കേരളത്തിലെ നിരവധി കുടുംബങ്ങളിൽ പത്തു വയസ്സ് പോലും തികയാത്ത കുട്ടികളാണ് അവരുടെ കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമെടുക്കുന്നത് എന്തു വസ്ത്രം ധരിക്കണം എവിടെ പോകണം എന്തു ഭക്ഷണം കഴിക്കണം എപ്പോൾ കിടന്നുറങ്ങണം ഇതൊന്നും ആ പ്രായത്തിലെ കുട്ടികൾ തീരുമാനിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളല്ല കുട്ടികളുടെ ഈ വക ബാലിശമായ താൽപ്പര്യങ്ങൾക്ക് അതിർവരമ്പുകൾ ഇടാൻ മാതാപിതാക്കൾ ശ്രമിക്കാതിരിക്കുന്നതിന്റെ ഫലമാണ് പേക്കോലങ്ങളായി നടക്കുന്ന നമ്മുടെ മക്കൾ കച്ചിത്തുറു വെച്ചതുപോലെയോ മറ്റു കോപ്രായങ്ങളുടെ രീതിയിലോ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന തലമുടി പട്ടുകടയേക്കാളും വിസ്താരം കുറഞ്ഞ പാൻറ്റുകളെ പ്ലാസ്റ്റിക് കവറുകൾ കാലിലിട്ട് പാൻറ്റു വലിച്ചു കയറ്റുന്ന ന്യൂജൻ കുട്ടികൾ മിഡിൽ സ്കൂളിലും ഹൈസ്കൂളിലും ഒക്കെ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് സ്മാർട്ട് ഫോൺ വീട്ടിൽ വന്നാൽ മുഴുവൻ നേരവും ഫോണിൽ ലയിച്ചിരിക്കുന്ന കുട്ടികൾ മാതാപിതാക്കൾ കൊടുക്കാതെ കുട്ടികൾക്ക് ഫോൺ എവിടെ നിന്ന് കിട്ടും ആര് ഇന്റർനെറ്റ് എല്ലാ മാസവും ചാർജ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു ഇതൊക്കെ മാതാപിതാക്കളുടെ കൺമുൻപിൽ നടന്നിട്ടും നിയന്ത്രിക്കാത്ത മാതാപിതാക്കൾ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ മക്കളുടെ നാശത്തിന് വഴിതെളിക്കുന്നതും ഭാവി അവതാളത്തിലാക്കുന്നതും എന്തു ചെയ്യണം മാതാപിതാക്കൾ മാതാപിതാക്കളായും മക്കൾ മക്കളായും ഇടപെടുക മക്കൾ വളരുന്ന പ്രായത്തിൽ ആവശ്യമായ അതിർവരമ്പുകളും നിയന്ത്രണങ്ങളും ഏർപ്പെടുത്തുക മാതാപിതാക്കൾ അധ്വാനിച്ചുണ്ടാക്കുന്ന പണം കൊണ്ട് വീട്ടിൽ കഴിയുകയും ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയും വസ്ത്രം ധരിക്കുകയും പഠിക്കുകയും ചെയ്യുന്നിടത്തോളം കാലം മക്കൾ മാതാപിതാക്കൾ പറയുന്നത് കേൾക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥരാണ് 
മാതാപിതാക്കൾക്ക് നിയന്ത്രിക്കുവാനുള്ള അധികാരവുമുണ്ട് മാതാപിതാക്കൾ തീരുമാനിക്കണം മക്കൾ എന്ത് ഭക്ഷണം കഴിക്കണമെന്ന് എന്തു വസ്ത്രം ധരിക്കണമെന്ന് എങ്ങനെ മുടി വെട്ടണമെന്ന് സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന മക്കൾക്ക് മൊബൈൽ ഫോൺ ആവശ്യമുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് ഇങ്ങനെ മക്കളെ മക്കളാക്കി നിയന്ത്രിച്ച് വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുമോ കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ മക്കളുടെ ശോഭനമായ ഭാവി കാണാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വലിയൊരു ശതമാനം ആൺകുട്ടികൾ ലഹരി ഗുണ്ട സെക്സ് മാഫിയകളുടെ വലയിലാകും പെൺകുട്ടികൾ അവർക്കു നേരെ വലവിരിച്ചിരിക്കുന്ന ലഹരി സെക്സ് ജിഹാദി മാഫിയകളുടെ വലയിൽ പെടാതിരുന്നാൽ ഭാഗ്യമെന്ന് കരുതാം പ്രായപൂർത്തിയായി സ്വന്തം കാലിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ അവർ തീരുമാനിക്കട്ടെ അവർ എങ്ങനെ ജീവിക്കണമെന്നും അവർ അധ്വാനിച്ചുണ്ടാക്കുന്ന പണം കൊണ്ട് തീരുമാനിക്കട്ടെ എന്ത് ഭക്ഷിക്കണമെന്നും ധരിക്കണമെന്നും എങ്ങനെ മുടി വെട്ടിക്കണമെന്നും ഏത് മോഡൽ ഫോൺ ഉപയോഗിക്കണമെന്നും അതുവരെ മക്കളെ മക്കളായി നിയന്ത്രണത്തിന്റെയും അരുതായ്മകളുടെയും അതിർവരമ്പുകളിൽ തന്നെ വളർത്തണം കഴിയുമോ ഫദർ ക്ലീറ്റസ് കാരക്കാടൻ ക്രിസ്ത്യൻ ടൈംസ് കോട്ടയം